ഇതൊരു റുബിക് ക്യൂബാണ് ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാത്തവരായിട്ട് ആരും അധികം ആരും ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും ഒന്ന് കറക്കി ഒന്ന് ശ്രമിച്ചു നോക്കും പക്ഷേ ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ആളുകളും ഇതിൽ നിന്നും പരാജയപ്പെടാനാണ് പതിവ് ചില ആളുകൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ശരിയാക്കിയിട്ട് അതവിടെ ഇട്ട് പോകും പക്ഷെ ഇത് ശരിയാക്കാം മനസ്സ് വെച്ചാൽ ഇത് ശരിയാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതെങ്ങനെ ശരിയാക്കാം എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ് റുബിസ് ക്യൂബ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു റുബിക് ക്യൂബ് ശരിയാക്കുമ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിന് ആറ് വശങ്ങളുണ്ട് ആറ് വശങ്ങൾ ആറ് നിറങ്ങൾ ഉണ്ട് എല്ലാ വശങ്ങളിലും ഓരോ സെൻട്രൽ ക്യൂബുണ്ട് നടുവിൽ ഒരു ക്യൂബുണ്ട് ആ നടുവിൽ ഉള്ള ക്യൂബിന് ഒരു കളർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു സൈഡ് ക്യൂബിന് രണ്ട് കളറും കോർണർ ക്യൂബിന് മൂന്ന് കളറും ഉണ്ടായിരുന്നു സെൻട്രൽ ക്യൂബ് ഒരിക്കലും മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുകയില്ല അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് മറ്റ് കളറുകൾ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളൊരു വശം സെലക്ട് ചെയ്യാം ആദ്യം ഞാൻ റെഡ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ റെഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ ബ്ലൂവും വരുന്ന ക്യൂബാണ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ആദ്യം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഈ ക്യൂ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചപ്പോൾ ഇത് വന്നു പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ക്യൂബാണ് ഇവിടെ വരേണ്ടതെങ്കിലും തിരിഞ്ഞാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ താഴേക്ക് തിരിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക എന്നിട്ട് ഈ നടുഭാഗം ഈ ഈ നടുവിലെ ഭാഗം ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തിരിച്ച് ഇത് ഒന്നിങ്ങനെ തിരിക്കണം അപ്പോൾ ആ ക്യൂബ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇനി ഈ ഈ ക്യൂബാണ് ശരിയാവാൻ ഈ ക്യൂബും ഇവിടെ തന്നെയാണ് വരേണ്ടത് ഇതൊന്നിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞാൽ മതി അതിനും നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഓക്കെ അതും ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് ശരിയായി ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ രണ്ട് ക്യൂബാണ് ശരിയാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിൽ ശരിയാകുമ്പോൾ ഇവിടെ യെല്ലോ ആണ് സെൻ്റർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ യെല്ലോ റെഡ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ സൈഡിലാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുമ്പോൾ ഈ സൈ ആദ്യം നമ്മൾ ശരിയാക്കിയത് ഇങ്ങോട്ട് വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു വെക്കുക യെല്ലോ റെഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചാൽ തന്നെ അത് ശരിയായി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പോൾ അത് ശരിയായി ഇനി വേണ്ടത് വൈറ്റ് റെഡാണ് വൈറ്റ് റെഡ് ഇവിടെ തന്നെ വൈറ്റ് റെഡ് സൈഡിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതും ഇങ്ങനെ തിരിച്ചപ്പോൾ ശരിയായി ഇനി നാല് കോർണർ ക്യൂബുകളാണ് ശരിയാക്കാനുള്ളത് നാല് കോർണർ ക്യൂബുകളാണ് ഇനി ശരിയാക്കാനുള്ളത് കോർണർ ക്യൂബുകൾ ശരിയാക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കളറുകൾ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം മുകളിൽ നമ്മൾ ചുവപ്പ് സെലക്ട് അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ചുവപ്പ് പച്ച വൈറ്റ് ആ ക്യൂബ് എവിടെയാണെന്ന് നോക്കുക ചുവപ്പ് പച്ച വൈറ്റ് പുറത്ത് തൊട്ട് താഴെണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല ഇതൊന്ന് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തിരിക്കുക തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചിട്ട് ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക ആ ക്യൂബ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് ഈ ക്യൂബ് ശരിയായി ഇനി വൈറ്റ് ബ്ലൂ റെഡ് 
ചുവപ്പ് നീല വെള്ള അതെവിടെ നോക്കുക ചുവപ്പ് നീല വെള്ള ഇതായിരിക്കും ഇത് അവ അതിൻ്റെ അടിയിൽ കൊണ്ടുവരിക ഇത് ഈ ചുവപ്പാണ് മുകളിൽ വരുന്നത് ഇത് അടിഭാഗത്തായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് എങ്ങനെ ആയാലും വരില്ല മുകളിലേക്ക് വരില്ല അപ്പം ആദ്യം ഇത് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇത് സൈഡിലേക്ക് വന്നു ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ കിടക്കും ഇത് ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കി വെക്കുക അതിനുശേഷം ഈ ഭാഗം മുകളിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഭാഗം ഒന്ന് താഴോട്ട് ഇറക്കുക തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ ഇറക്കുക ഇപ്പം ഇതിവിടെ വന്നു ഇത് തന്നെ റിട്ടേൺ നോക്കിയ ഈ ഭാഗം ക്ലിയർ ആയി ഇനി വേണ്ടത് ബ്ലൂ യെല്ലോ റെഡ് നീല ചുകപ്പ് മഞ്ഞ നീല ചുവപ്പ് മഞ്ഞ ഇവിടെയാണ് വരേണ്ടത് പക്ഷെ ഇപ്പുറത്തുണ്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തിരിക്കാം ഇങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് തിരിക്കുക ഇത് പഴയ പോലെ തന്നെ ആക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തിരിച്ചിട്ട് ഇത് അടിഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ശരിയായല്ലോ ഇത് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഉണ്ടോ ഇപ്പോൾ അത് ക്ലിയർ ആയി ഇനി വേണ്ടത് ഇതാണ് മഞ്ഞ പച്ച ചുവപ്പ് തൊട്ട് താഴെ ഉണ്ട് വേറെ അധികം പണിയൊന്നും എടുക്കണ്ട ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുക ഇങ്ങനെ താഴെ താഴേക്ക് തിരിക്കുക ഇങ്ങനെ റിട്ടേൺ കിടക്കുക മുകളിലേക്ക് കിടക്കുക അപ്പം എന്തായി ഇത് ശരിയായി ഈ ക്യൂബ് ശരിയായി ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലെയർ നമ്മൾ പൂർത്തിയാക്കി ഇനി വേണ്ടത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയറാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ക്യാമറ പൊസിഷൻ ഒന്നും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൻ്റെ ബാക്കിലേക്ക് ക്യാമറ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ശരിയാക്കേണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ ലെയറിലെ സെൻട്രൽ ക്യൂബൊക്കെ കറക്റ്റായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി സൈഡ് ക്യൂബുകളാണ് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ഇവിടെ പച്ചയും ഇവിടെ വെള്ളയും വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ആദ്യം എവിടെയാണ് നോക്കുക ഇത് ഇപ്പുറത്താണ് ഇത് ഈ സൈഡിലുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നമുക്ക് ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഈ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് പോരും ചെയ്യും നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ബ്ലൂ വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ വൈറ്റ് ഇവിടെ ബ്ലൂ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം അതിനെന്താ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കുക പിന്നെ അടിഭാഗം ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊന്തിക്കുക ഇത് ഇങ്ങോട്ട് ഇറക്കുക അടിഭാഗം താഴോട്ട് തന്നെ ഇറക്കുക ഇപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ക്യൂബും ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഇനി ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടത് അതിനിത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് സോറി അങ്ങോട്ടല്ല ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ച് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് തിരിക്കുക തിരിച്ച് റെഡ് റെഡിൻ്റെ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം പിന്നെ താഴോട്ട് തന്നെ കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ആ ക്യൂബ് ശരിയായി ഈ രണ്ട് ക്യൂബുകൾ ശരിയായി ഇനി വേണ്ടത് യെല്ലോ ബ്ലൂ അത് ഇവിടെ നോക്കണം യെല്ലോ ബ്ലൂ ഇവിടെ വരണ്ട ഇത് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതിങ്ങനെ ബാക്കിലോട്ട് ഇറക്കുക ഈ അടിഭാഗം മുകളിലേക്ക് കുന്തിക്കുക തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കിടക്കുക അടിഭാഗം താഴ്ത്തി വെക്കുക അപ്പോൾ ക്യൂകൾ കറക്റ്റായി ഇനി റെഡ് ആ റെഡിൻ്റെ പൊസിഷൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടത് അത് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിങ്ങനെ സൈഡിലേക്ക് ഇറക്കുക അടിഭാഗം മുകളിലേക്ക് കൊടുന്നിട്ട് റെഡ് റെഡിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ കൊണ്ടുവരിക വീണ്ടും പഴയ പടി തന്നെ ആക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ശരിയായി ഇനി വേണ്ടത് യെല്ലോ ഗ്രീൻ യെല്ലോ ഗ്രീൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം ഈ ക്യൂബ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് തിരിച്ചിരുന്നത് അതിന് കാരണം 
ഇവിടെ ഉള്ള ക്യൂബ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഇനി ഈ വൈറ്റ് ക്യൂബ് വൈറ്റ് ഗ്രീൻ ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വൈറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവന്നത് ഇതുവരെ ഇങ്ങോട്ടാ കൊണ്ടുവരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് സോറി ഇങ്ങനെ തിരി കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നു തിരിച്ചിരുന്നത് ഇനി ഇത് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നു ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ച് ഈ ഭാഗം ഈ സൈഡ് ഇതുവരെ ഈ സൈഡായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ സൈഡ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇതിങ്ങനെ ബാക്ക് തിരിക്കുക ഇതിങ്ങനെ താഴേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുപോയി ഇനി ഈ റെഡ് പായ ഭാഗത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക ഈ റെഡ് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാം തിരിച്ചിങ്ങനെ വെക്കുക ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇറക്കുക അപ്പോൾ ആ ഭാഗം ശരിയായി ഇനി ഒരൊറ്റ ക്യൂബാണ് ശരിയാക്കാനുള്ളത് ഗ്രീൻ എല്ലോ ഇതും ഇങ്ങനെ വേണ്ടത് ഈ ഗ്രീൻ ഇങ്ങോട്ടാണ് വരേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു ഇത് മുകളിലേക്ക് തിരിച്ച് ബാക്കിലേക്ക് ഇത് താഴോട്ട് തന്നെ ഇതൊന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെച്ച് ഈ അടിഭാഗം ഒന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തിരിച്ച് മുകളിലിട്ട് ഇത് താഴേക്ക് തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കുക അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ലെയർ പൂർത്തിയായി ഓക്കെ ഇനി ഒരൊറ്റ ലെയറാണ് പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ലെയറും പൂർത്തിയായി ഇനി ഒരൊറ്റ ലെയർ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രോസ് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി മാത്രം കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ക്രോസ്സായി കിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്ലസ് ടെൻ ആയിട്ട് കിട്ടും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എൽ ഷേപ്പ് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ആയാലും ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈനാണ് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മളൊരു ലൈന് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് മുമ്പുള്ളൊരു ഭാഗം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിതൊരു ലൈൻ ആക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ ഒരു പുള്ളി കിട്ടുക ചിലപ്പോൾ രണ്ട് ക്യൂബ് കിട്ടുക എന്തായാലും നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ലൈനാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഭാഗം എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഭാഗം ആർ ഞാനിതിനൊരു ആറെന്ന് പേരിടുന്നു ഇത് മുഗൾ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് യു എന്നും ഇത് എൻ്റെ ഫേസ് ഭാഗമായതുകൊണ്ട് എഫ് എന്നും ഈ ഭാഗം അടിഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഡി എന്നും ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആയതുകൊണ്ട് എൽ എന്നും പേരിടുന്നു ഞാൻ ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇറക്കും ആർ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറക്കും ഈ ക്ലോക്ക് സൂചി ക്ലോക്ക് ക്ലോക്കിൽ വൈസ് കറക്കുക ക്ലോക്കിൽ സൂചി ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുക ആർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരി തിരിച്ച് ഇറക്കുക ഓപ്പോസിറ്റ് ഇറക്കുക അതുപോലെ യു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇറക്കുക യു ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇറക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒക്കെ എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇറക്കുക എൽ ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇറക്കുക യു ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലോക്ക് വൈസിൽ ഇങ്ങനെ ഡി ഒ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇറക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് ഇന്ന് എല്ലാം കിട്ടിയതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പിടിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടങ്ങുകയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റിൽ ഇങ്ങനെ ലൈൻ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എഫ് ആർ യു ആർ ഒ യു ഒ എഫ് ഒ ഇപ്പം ലൈൻ വന്നു ഇനി ഇതൊരു പ്ലസ് പ്ലസ് ആക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം എഫ് ആർ യു ആർ ഒ യു ഒ എഫ് ഒ അത് ശരിയായി
ഇങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്ലസ് പ്ലസ് ചിഹ്നം കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ ഏതെങ്കിലും ശരിയായിട്ടുണ്ടോ നോക്കുക രണ്ട് ക്യൂബ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ഈ ഫുള്ള് ശരിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ ഗതിയിൽ രണ്ടെണ്ണം ശരിയാവും ചിലപ്പോൾ ഒന്നും ശരിയാവില്ല ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം ശരിയായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒന്ന് ബാക്ക് സൈഡിലും പിടിക്കുക ഒന്ന് ശരിയായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കണ്ട ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് പോലെ ചെയ്യാം ആർ യു ആർ ഒ യു ആർ യു രണ്ട് പ്രാവശ്യം യു യു ആർ ഒ യു ഇപ്പോൾ സെൻട്രൽ ക്യൂബുകൾ ശരിയായി നീ വേണ്ടത് ഈ കോർണർ ക്യൂബുകൾ ശരിയാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ടോ നോക്കാം ഇത് ശരിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ കടന്ന് തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഈ ഒരൊറ്റ ക്യൂബ് ശരിയായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ശരിയായ ക്യൂബ് റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിച്ചിട്ട് ഇനി പറയുന്നത് പോലെ ശരിയാ യു ആർ യു ഒ എൽ ഒ യു ആർ ഒ യു ഒ എൽ ഇപ്പൊ എന്തായി ഇപ്പോൾ ആ ഈ ഭാഗം ക്ലിയറായി എല്ലാ ക്യൂബും എല്ലാ കോർണർ ക്യൂബും ശരിയായി ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ക്ലിയറായി വന്ന് വന്ന ഭാഗം ഇങ്ങനെ ഫുൾ റൈറ്റ് സൈഡ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് പിടിക്കാം ശരിയാവാത്ത ഒരു മൂല ശരിയാവാത്ത ഒരു മൂല റൈറ്റ് സൈഡ് പിടിക്കുക എന്നിട്ട് ഇനി പറയുന്ന പോലെ ഡി ഡി ഒ ആർ ഒ ഡി ആർ 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 ഇപ്പം ഈ മൂല ശരിയായി ഈ ശരിയായത് ടോപ്പ് ലെയർ മാത്രം ഇങ്ങനെ തിരിക്കുക അടിഭാഗം പോയിക്കുന്നു അതൊന്നും നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇനിയും വീണ്ടും അത് തന്നെ ചെയ്യാം ഡി ഒ ആർ ഒ ഡി ആർ ഡി ഒ ആർ ഒ ഡി ആർ അപ്പോൾ അത് ശരിയായി ഇനി അത് കറക്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ ക്യൂബ് ക്ലിയറായി ഇപ്പോൾ റുബി ക്യൂബ് സോൾവായി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഈ ഇപ്പം ഞാൻ കാണിച്ചു തന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഈ സ്റ്റെപ്പ് വളരെ സാവധാനം നോക്കി മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ ആർക്കും ഇത് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഇഷ്ടമായില്ലെങ്കിൽ അൺലൈക്ക് ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ബൈ